لو انت طالب في كليه الهندسه قسم مدني او طالب ماجستير او دكتوراه ونفسك تسافر المانيا اسبوعين فور فري شوف الفيديو ده اهلا وسهلا بكم في فيديو مختصر عن الفرصه او المنحه دي ايه بقى القصه القصه بمنتهى البساطه ان منظمه الدي اي اي دي الداد وهي عامله زي وزاره التعليم العالي في المانيا كده بالتعاون مع برنامج اسمه براسموس بلس وده اللي حكايه هنا بنحكيها بعدين موفرين فند او بادجت لجامعه اسمها باو هاوس يونيفرستي ان فايمر باو هاوس كجامعه اسمها مش منتشر او مش فاميليار بالنسبه لما ليك انت كمهندس مدني او لمهندسين مدني عموما لكن تقدر تسال عليه اي حد في هندسه قسم معماري هتكتشف انها مقصد كل المعماريين في اوروبا هي جامعه صغيره فيها اربع اقسام بس في مدينه صغيره اسمها فايما ودي مدينه عريقه في المانيا تابعه لمدينه كبيره اسمها ايرفورت وهي ما بين في وسط المانيا ما بين برلين وما بين فرانكفورت المهم الجامعه دي بتوفر سمر كورس او كورس صيفي لمده اسبوعين والجامعه كانت بتدعم اكثر من كورس من حيث المصاريف والسكن والطيران والاكل وكل حاجه لكن السنه دي مفيش غير كورس واحد بس هي اللي بتدعمه هو كورس الهندسه المدنيه هو بس بقى ليه دعم الدعم السنه اللي فاتت كان ثلاثة كاتيجوري ثلاث اصناف كان في دعم المصاريف ودعم المصاريف والسكن والاكل ودعم المصاريف والسكن والاكل وتذاكر الطيران السنه دي اتغير شويه وبقى تو كاتيجوري بس دعم المصاريف او دعم المصاريف والسكن والاكل والطيران مصاريف الكورس دي هي كالتالي 700 يورو لو انت شغال مهندس 500 لو انت بتدرس في اي جامعه في العالم او لسه طالب يعني و300 لو انت من طلبه الجامعه نفسها وفي قصه كده غريبه حصلت معايا بخصوص النقطه دي ابقى احكيها لكم بعدين تعالوا نتكلم شويه بالتفصيل السكن بيتكلف من تقريبا 180 الى 210 يورو في الاسبوعين اللي هتقضيهم هناك على حسب نوع السكن اللي هتختاره ودي هبقى احكي لكم برده عن تفاصيل لو عايزين اكثر منها هبقى اشرح لكم الانواع والتفاصيل كلها في فرصه ثانيه نيجي بقى للنقطه الاهم اللي هي انت هتتقبل ازاي هو الكرسي ده كل العدد بتاعه 40 واحد بس من اصل كام الف واحد ممكن يكون بيقدم في الفرصه دي او يكون يعرفوا الفرصه دي بيقدموا فيها الحاجات المطلوبه منك هي كالتالي شهاده التخرج لو انت لسه متخرج او شهاده قيد لو انت لسه طالب جامعه اكيد موتيفيشن ليتر وده خطاب بتحكي فيه انت عايز تشارك في الكورس ده ليه وايه دوافعك انك تتقبل ودي يمكن تكون العامل الاساسي اللي هيخليهم يقبلوه فده بيت القصيد زي ما بيقول تاني حاجه تالت حاجه هي شهاده اجاده اللغه ده لان الكورس ده بالانجليزي ده لو معاك ايلتس سكور 6 او 5 ونص تقريبا او تايفل انا مش متاكد اذا كانوا بيقبلوا انك تبعت شهاده من الجامعه ان لغه الدراسه بتاعتك في الكليه كانت باللغه الانجليزي ولا لا لكن مش هتخسر حاجه لو حاولت وانت مش معاك ايلتس او تايفل وجربت تبعت الشهاده دي محتاجين برده حاجه اسمها ابستراك ده لو انت طالب في ماجستير او دكتوراه وعندك بيبر او ورقه بحثيه وعايز تنشرها عندهم فبالتالي بتبعت لهم الابستراك وبتروح هناك تعمل برزنتيشن عن الحاجه اللي انت نشرها وبالتالي هينشروها في المجله بتاعته اخر حاجه لو انت عايز فند بتعمل او دعم مادي اللي هو طبعا كلنا محتاجينه اكيد بتبعت لهم خطاب بترفقه مع الورق بتقول فيه انت محتاج ظروفك الماديه ايه وانت محتاج ليه دعم وهم ليه هيدعموك بالمبلغ ده او هيدعموك بالمصاريف او هيدعموك بالطيران والاكل والشرب وده برده محتاج شغل منك انت شويه فيه عشان تجيب الاكسبتنس للفند اخر حاجه بتجمع كل الاربع حاجات دول في ملف بي دي اف واحد وبتبعته مع طبعا الابلكيشن بتاعهم هو عباره عن ورقتين بس يعني مش موالي طيب انت هتستفيد ايه من فرصه زي كده وهل هي تستاهل فعلا عد معايا بقى لو انت عايز تعرف انت هتستفيد ايه واحد بعد قبولك ان شاء الله هيتبعت لك خطاب دعوه طب الدعوه ده هيكون سبب ان انت تتقبل في فيزا شنجن فيزا شنجن دي وبكل بساطه لو عايز تعرف قيمتها خش على جروب اسمه ترافل سكوير اللي انا ممكن اكون نشر اصلا الفيديو ده عليه بيقول لك انت من أ... من مش من اصعب من الفيزا اللي كل الناس بتتلهف عليها ونفسها تسافر بيها هي فيزا شنجن لانها مش فيزا بتدخلك بلد واحده دي بتدخلك 26 دوله اوروبيه ودي في حد ذاتها انا خدت الفيزا دي وانا الباسبور بتاعي ابيض ما كنت سافرت بره البلد قبل كده اللي الفيزا دي اللي بترفض منها كتير قوي بسبب انه ملهمش سبب معين يسافروا لاوروبا غير السياحه فدي رقم واحد اتنين هتاخد شهاده من الجامعه بمحتوى الكورس اللي انت اخدته ولو انت طالب في الجامعه او تميد ماجستير او دكتوراه هتاخد 3 كريدت للكريدتس بتاعتك يعني انت كده كانك درست ماده لمده ترم كامل ثلاثه هيعملوا لك زياره ميدانيه لموقع عمل في منطقه قريبه من الجامعه هتشوف التنفيذ هناك في الموقع عامل ازاي هتنبهر احنا رحنا موقع انشاء نفق في جبل والانبهار كان ان الموقع شغال عادي من غير ما تسمع صوت في الموقع وكان كل اللي موجودين اربعه عمال واثنين مهندسين بس انا بصراحه افتكرت ان اليوم ده كان اجازه بس طلع ان يوم عمل عادي بس هم مش بيشتغلوا بالزيطه وطريق فرح العمده اللي احنا بنشتغل بيه هنا رقم خمسه ولا اربعه اربعه هتتعرف على ناس وشباب مهندسين من كل انحاء العالم احنا كان معانا ناس من الصين وامريكا والبرازيل 
وجميع انحاء اوروبا تقريبا هتشوف تنوع مثير للدهشه وهتتعلم ان الاختلاف الجذري بينك وبين الناس الثانيه مصدر قوه وبتتعلم منه اكتر من الناس اللي شبهك خمسه اه تقريبا خمسه هتغير جو بطريقه مبالغ فيها ده لانهم بيعملوا حفلات باربيكيو لعب وتنطيط وهزار مع محاضرات بجانب المحاضرات والمشاريع اللي هتدرسها طيب نقطه الوقت اللي بيدرس ولسه طالب فانا حابب اقول لك انها هتبقى في شهر 8 فبالتالي هتبقى في الاجازه في وقت الاجازه لان الكورس بيبدا من يوم 4 ليوم 16 اغسطس فزي الفل بالنسبه لك انما انت لو شغال ومرتبط بشغل اسبوعين كتار انك تاخد فيهم اجازه صح تقلقش لانك هتاخد اجازه خمس ايام بس ليه لان الاسبوع الثاني من الكورس في وقت عيد الاضحى اللي هو اصلا اجازه فمالكش حاجه سيب لنا في الكومنتات اللي بيدور في دماغك من اسئله عن الموضوع وانا ان شاء الله هجمعهم كلهم وهحاول اجاوب على كل الاسئله في وقت واحد وهتلاقي برده تفاصيل في الفيديو دي كلها عن الكونتاكتس لو عايز تسال عن اي حاجه انا تحت امرك في اي وقت مختصر القول دي فرصه ما تضيعهاش لانها فعلا هتضيف ليك اكتر مما تتوقع وكالعاده مفيش هاشتاج